sunt pomenirile și pentru aceasta le facem. Dar vreau să zic, să vin cu un exemplu, ca să vedeți dumneavoastră și mine aici. E de dincolo. Uitați-vă, vă poftesc să cei care trece prin mănăstirea Polovraci să vă uitați să vedeți un mormânt fără a fi ocupat. Ce s-a întâmplat? Un ardelea a ajuns pe aici prin părțile Olteniei pentru că un ardeal știți bine că nu mai rămăsese rămânăstit călugări la Polovraci Coleg de călugărie cu mitropolitul Ardealului, care nu de mult a închis ochii, după un timp își aduce mama aici bătrână, bolnavă și rămas în satul natal, fără niciun sprijin. Și a aranjat o criptă cu două locuri. Există, se poate vedea în cimitirul mănăstirii. Gândea el un grop în căia și urmează când îi vine sorocul să se îngroape și el alături de mama lui. De dragii mei, evenimentele au fost tare. Cei care vă cade cumva în mână cartea Memoriile Părintele Ionania, o să găsiți acolo într-o zi de pași de după război. El Colega au fost ținut legați în lanțuri de stâlp în curtea bisericii pentru că era căutat un fugar și le s-a făcut impresia că ei ar ști călugării despre el și nu vor să spună. Aceasta n-a avut nimic. A fost că aveau să vină alte timpuri, avea să fie în lagăr la Salcia împreună cu părintele Stăniloae, vestitul academician și mare teolog în lagărul de la Salcia și pe urmă aici este poate durerea cea mai mare mormântul a rămas gol el e mort în Bărăgar din Moldova găsiți pe cruce acolo trecuta cum a zis mormântul e gol de aceea iată venim și le aducem aminte de asemenea tragedii de asemenea situații Așa se spune. Cine nu cunoaște istoria, riscă să o trăiască a doua oară. Ne aflăm în localitatea Urezani, unde a avut loc sfințirea unui monument închinat rezistenței comuniste de pe Valea Amăradei și stăm de vorbă cu inițiatorul acestui monument, cel care a pus suflet în realizarea acestui monument, domnul Tudor Romulus. Domnul Tudor, spuneți câteva cuvinte despre inițiativa lăudabilă pe care s-a avut-o. Încă în 2017, pe moartea părinților noștri, eu și fratele meu ne-am gândit să ridicăm un monument în cistea bunicului meu și a tuturor luptătorilor din sat. După am extins problema la toți după Valea Amaradi. Am început să ne documentăm de la oamenii din sat, de la cunoștință și am reușit să adunăm vreo de luptătorii anticomuniști, preoți, ingineri, funcționari, primari, țărani, ofițeri, luptători în munții, munții Făgărașilor și Șugagului și a dat Dumnezeu de l-am ridicat în 2018. Am văzut prezența autorităților locale prin domnul vice primar al localității Urezan, dar am văzut lipsa celor de la județ și în special al liberalilor care trebuia să fie prezenți aici. I-ați invitat? Da, am invitat. Am vorbit cu domnul Grivei, așa a zis că vine, a promis, dar văd că nu a sosit la... să marcăm evenimentul împreună, cu toate că liberalii ar trebui să fie mari susținători al ideii de libertate și lupta anticomunistă. 
mai aveți în plan și reabilitarea, am înțeles, a unui muzeu. Da, a fost aici, în curte, o casă pentru călători și la etaj vrem să facem un, un muzeu. La... Și vrem să o facem cu implicarea, am vorbit cu cei care sunt plecați în diaspora, care au promis că vin. Nu trebuie bani, trebuie doar muncă fizică, așa să deci putem să... Un pic de voluntariat. De voluntariat, fiindcă exponatele sunt, clădirea e cât de cât există, doar că trebuie să o facem în stadiu care au fost de arhitectură și de mobilier. Eu văd că clădirea este foarte veche, e construită la 1917. Da, clădirea e construită de preotul din acea vreme, Grigore Vișan, în cinstea fiului său mort în lupte la Mărășești. Domnule Tudor, felicitări și să vă ajute Dumnezeu să vă duceți până la sfârșit planul. Da, domnul, vă așteptăm la recepția care o vom face atunci și la festivitățile care sper să fie mai mari, să adunăm și fiii satului. Multă sănătate să vă dea Dumnezeu! Doamne ajută.